Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Canada will be able to get a student visa, business visa, and you will be able to get a can next. You will be able to get a visa from cannext.ca slash consultation. தமிழிலே பேசி சேவைகளை பெறலாம் கேன்நெக்ஸ்ட் கனேடிய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஐஇஎல்டிஎஸ் கோச்சிங் முற்றிலும் இலவசம் கிடையாது <laughs> ஃபர்ஸ்ட் டைமாக அதே அவர் சொல்கிறார் நான் இன்னொரு வரைக்கும் எந்த ஹீரோ எந்த டேரக்டரோடையும் நான் ரெண்டாவது படம் பண்ணது கிடையாது சார் நான் உங்களோட பண்ணணும் அப்படின்னாரு இப்போ தானே சார் படம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முடியும் போது முடிவு எடுப்போம் சார்ங்கிறேன் நான் சார் பண்ணுறோம் சார் அப்படின்னா நம்ம பண்ணுறோம் சார் படம் முடியும் போது இதே இதில் நம்ம இருக்குமான்னு பார்க்கலாம் ஆனால் ஒரு இடத்துல கூட எனக்கும் அவர் இருக்கும் அவர் ஒன்று என்னை பயந்து வந்தார்ல இவன் ஏதோ ஒன்று முஞ்சியாக காமிப்பான் இல்லை மைக்கில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிவிடுவான் ஏதோ ஒன்று ஒன்று பயமுறுத்திருப்பாங்க இல்லை அது நடக்கவே இல்லை அது நடக்கவே இல்லை அவரை வந்து நாங்கள் அப்படி பார்த்துக்கிட்டோம் அவருக்கு வந்து கேரக்டராகவும் விஷயமாகவும் ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு எனக்குமே வந்து ஆ கார்த்தியோட எத்தனை படம் வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எனக்கும் கொடுத்துருச்சு ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு டேரக்டர் ஹீரோ என்ன சொல்கிறோமோ என்ன இதுங்கிறமோ அதை உள் வாங்கிட்டு அவர் ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டராகவும் இருக்கிறதுனால அந்த புரிதல் ரொம்ப இதுவாக இருந்தது சூப்பர் அவர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட் அது நடக்கலை உடனே அது நடக்கலை அதுக்கப்புறம் அது ஒரு மண் பொன்னியின் செல்வன்லாம் அடுத்தடுத்து ரெண்டாவது பட வாய்ப்புக்கு சொல்கிறேன் சூர்யா சார் அப்படி தான் சூர்யா சார் வந்து கண்ணுலேயே நாங்கள் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் ஓகே இவருக்கு ஏதோ அந்த இடத்துல இடிக்குது என்ன சார் அவர் அந்த பேப்பர் அப்படி படிப்பார்ல படிச்சுட்டு இப்படி பார்க்கும்போதே ஆக அவருக்கு ஏதோ இடிக்குது போல் ஏன்னா ஒரு வார்த்தையை மாற்றி போட்டோம்னாலும் அந்த ஃப்ளோ வராது இல்லை என்ன என்ன சார் இது ஃப்ளோ இல்லையா ஆமாம் சார் இது அந்த கண்ணை பார்த்தே அவருடைய இது அவர் அந்த யோசிக்கிறது அவருக்கு கேரளாவிலேருந்து வர்றதுலேருந்தே அந்த இதுலேயே நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுவேன் அதே மாதிரி என்னையும் அவர் கண்டுபிடிச்சுவார் அப்படின்னா ஜெகன்னா அப்படின்னா ஆஹா இவன் ஏதோ பிரச்சனை கோத்தில் இருக்கான் அப்படின்னா ஜெகன் என்ன டேட் நீ கோமா இருக்காரு அப்படின்னா பக்கத்துலேயே வர மாட்டார் அந்த டேத்தில் வந்து அந்த புரிதல் வந்து எங்களுக்குள்ள பயங்கரமான இதுவாக இருக்கும் இன்னும் ஒன்று கேட்குற கேள்விகளும் ரொம்ப சென்சபிளாக இருக்கும் ரெண்டு பேருமே ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல இது 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 சரியாக வருமா அப்படின்னாலும் அந்த ஒரு ஆமாம் இல்லை கரெக்டாக தான் சார் இந்த இடத்துல ஒன்று யோசிப்பேன் பொருங்கா சார் இந்த இடத்துல இந்த டேலாக் கரெக்டாக இருக்கா சார் இது 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 ஃப்ளோ ஓகேவா அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு சில நேரம் அந்த ஸ்கிரிப்டை ஒரு நூறு தோட கூட படித்து பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த இடத்துல அந்த மூடில் அந்த ஹீரோ நின்று பேசும்போது தான் நமக்குமே வந்து ஆக அந்த டேலாக் இப்படி ஒன்று மாற்றலாமே அப்படின்னு ஒன்று தோணும் அந்த இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து சான்ஸே ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு பேரையும் சேர்ந்து பண்ணணும்னா இன்னும் ரொம்ப அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜியான ஹீரோக்கள் ரெண்டு பேருமே உங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பயம் இருந்ததுன்றது எப்போது கார்த்தி உங்ககிட்ட சொன்னாரா படம் முடியும் போது அது சொல்ல மாட்டாங்கல்ல இப்போ நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இதை பார்க்கும்போது யோ இதெல்லாமே யா போய் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் நீ அப்படின்னு கேட்கலாம் சில விஷயங்கள் சொல்ல மாட்டாங்கல்ல இப்போ எனக்கு என்னென்னா சொல்கிறத யாரையும் ஹட் பண்ணிடக்கூடாது யாரையும் டீஸ் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம சொல்கிறது உண்மை எனக்குமே பயம் இருந்தது இல்லை அதனால சொல்கிறேன் வெளியில் என்ன பண்ணிடுறாங்கண்ணா சார் போகிற போக்கில் அவரா ஐயோ அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க ஹீரோவையும் நம்ம கூட சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஐயோ அந்த ஹீரோ உங்களுக்கு செட்டே ஆக மாட்டாங்க அப்படின்பாங்க கார்த்தி சார் என்கிட்ட அப்படி தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஐயோ அவர் நொய்யு நொய்யு சாவடி பாருங்கிற என்ட சொல்லியிருந்தாங்க பழைய பார்த்தா அவ்வளவு டவுட் எடுத்து ஆமாம் சூர்யா சாரையுமே சொல்லுவாங்க அவர் ரொம்ப நோண்டு வர அப்படின்னு அவரை வெளில ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க எந்த விதமான இதுவுமே கிடையாது நம்ம அவங்கள வந்து கிளியராக சொல்லிட்டோம் நான் ஸ்கிரிப்டை எடுத்து கொடுத்துட்டேன் ஒரு வருஷம் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பெட்டர் வருஷம் கொடுத்தேன் அது ஒரு இது கொடுத்தேன் அப்போ அவங்களுக்குள்ள என்னங்கிறத இது பண்ணிடுறாங்க அப்போ அவங்க தெளிவாக இருக்காங்க அவ்வளோதான் கடைக்குட்டி சிங்கம் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு முதல்ல சத்யராஜ் ரொம்ப யோசித்தார் அப்படின்றது ரொம்ப தானே ஆ ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்போ பா பாகுபலி டூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் ஒன்று அவர் ஒன்று நினப்பார்ல எனக்கான தீனி கம்மியாக இருக்கு அப்படின்றது உண்மைதான் அப்புறம் வந்து ஓகே சார் உண்மைதான் சார் அது பட் ஹீரோ ஏன்னா பண்ணுறாச்சு நிறைய கேரக்டருக்கு இதுக்குள்ள நான் அப்பாவாக நான் எப்படி நிற்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுன்றது கண்டிப்பாக அது ஒரு நல்ல பட
உங்களுக்கு ஒரு சொல்கிற படமாக இருக்கும் சார் ஆனால் பாகுபலி அளவுக்கு இதில் தீனி இல்லாத உண்மை தான் சார்ட்டு நான் வந்துட்டேன் நிறையா ஆப்ஷன் பேசணும் ராஜகிரண் சார் பேசணும் அதில் சில சம்பளம் விஷயமாக செட் ஆகலை வேறு வேறு ஆட்கள்லாம் போய் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் கொஞ்சம் இன்னும் ரொம்ப போகலாம் இவங்க போகலாம் அவங்க போகலாம் அப்படின்ட்டாங்க இல்லை அந்த படம் நம்ம இப்போ பண்ண வேண்டலாம் இன்னும் போனோம் அப்படின்ட்டேன் அப்படியே படம் ஒரு நாலு நாள் ஷூட்டிங் இருக்கும்போது ராஜா நம்ம டூடி ராஜா சாருக்கு வந்து சார் இந்த படம் நம்ம இப்போ பண்ண வேண்டாம் இது நான் நினைக்கிற ஆர்டிஸ்ட்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது இது இது சத்யராஜ் சார் ராஜகிரண் சார் இந்த மீட்டுக்கில் இருந்தால் தான் அது நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப இறங்கினோம்னா நிற்காது இது நம்ம ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்கும்போது பண்ணிக்கோம்னா வாய்ஸ் நோட் போட்டு ஃபோன் ஆகும் ராஜா சார் ராஜா சார் கிட்ட சூர்யா சார் காஜி சார் சொல்லியிருங்க நம்ம என்னை தேடுதேன்னு தேடியிருக்காங்க பிடிக்க முடில அப்புறம் திட்டிருனா சிவகுமார் சார் ஃபோன் அடித்து அந்த டேரக்டருக்கு இப்போ யார்தான் வேணுமா அவர் சத்யராஜ் சார் கேட்குறாரு இல்லை ராஜகிரண் சார் கேட்குறாரு அப்படின்னா சிவகுமார் சார் சத்யராஜ் சார் பேசிட்டேன் பேசி யோ எனக்காக பண்ணிக்கூடியா ஏன்னா அவரை அவர் நடிக்க வச்சதே சிவகுமார் சார் ஆமாம் இது வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட அவர் இப்படி பேசுனதே கிடையாதான் இந்த 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 படத்துக்கு பண்ணு அந்த படத்துக்கு போ என்ன அண்ணன் இப்படி ஒரு தடவை கூட நம்மளை கேட்டது கிடையாதே அப்படின்ட்டு ஓகே நான் பண்ணுறேன் அந்த டேட் ஒன்றே தான் வேணும்னு சொல்கிறாராம் இதுக்கு மேலே உனக்கு என்ன வேணும் சரி நான் பண்ணுறேன் நான் த அது கார்த்திக் சேர்ந்து போனதில்ல பண்ணுறேன் விடுங்க அப்படின்ட்டு தான் சத்யராஜ் சார் உள்ளே வந்தார் அவரும் அப்படி தான் சரி ஓகே சிவகுமார் சார்க்காக வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மூடில் தான் உள்ளே வந்தார் ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே வந்து அடடா சட்டை நல்ல குடும்பத்துக்குள்ளே வந்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அதாவது அவரும் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவார் ஐயோ ஐயோ சார் 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 இப்படி ஒரு படத்தை மிஸ் பண்ண தெரிஞ்சேன் சார் இப்போவும் கடை குடிச்சுங்கிறதுல அவர் பயங்கரமான கேரக்டர்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் அது ஒரு பிடிச்ச ஒரு அப்பாவா இருக்கா அதாவது ஒரு ஒரே விஷயம் தான் சொன்னார் அவர் எதற்கும் இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது அவராகவே ஃபோன் பண்ணி இந்த படத்தில் நான் நடிப்பேன் அப்படின்னாரு அப்பா கேரக்டர் ஒன்று இருக்கிறது நான் நான் தான் நடிப்பேன் அப்படின்னாரு இல்லை இல்லை சார் இதுலேயும் சின்ன கேரக்டர் தான் சார் அது என்ன கேரக்டர் தான் நான் நடிப்பேன் அப்படின்னாரு தம்பியோட கார்த்தியோட சேர்ந்து பண்ணிட்டேன் சூர்யாவோட சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணோம் எங்கள் டேரக்ட் படத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னாரு உரிமையாகவே கேட்டார் நான் அப்படிலாம் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு அவ்வளோ படம் இருக்குது நான் அந்த படத்தில் எதுக்குன்னா அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் தம்பி படத்தில் கடைக்குடி சிங்கத்தை விட எனக்கு வந்து கேரக்டர் பெரிய கேரக்டர் கார்த்தி சார் தம்பி ஆமாம் கார்த்தி படத்துலேயே கடைக்குடி சிங்கத்துலேயும் நடித்தேன் தம்பிலேயும் நடித்தேன் எனக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா தம்பி எனக்கு திருப்தியான கேரக்டர் படம் ஃபுல்லாக வருவே நான் தான் நிறைய ட்விஸ்ட்டுக்கு காரணமாக இருப்பேன் ஆனால் எங்கே வெளில போனாலும் கடைக்குடி சிங்கத்தை தான் பேசுகிறாங்க தம்பியை பற்றி எந்த இது வரைக்கும் யாருமே என்ட்டு பேசுனது கிடையாது அப்போ எங் இங்கே என்ன தேவைப்படுதுன்னா ஒரு மாசு கிளாஸுக்குள்ளே நம்ம இருக்கணும் கிளாஸ் அது கிளாஸ் இது மாசு மாசுக்குள்ளே இருக்கணும் அது சூர்யா படம் மாசாக இருக்கும் மாசுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா நான் உண்மையிலே ராஜகிரண் சார் தான் நடிச்சு வச்சுருந்தேன் அந்த ரோல் அந்த ரோலுக்கு சரி ஒரு மனிதர் ஒரு ஒரு லவ்வாக உரிமையான வறுமை அப்படிங்கும் போது வாங்க நல்லா வாங்க அது காதலுக்கு மரியாதை இல்லை இது மாதிரி தான் ஏன் இந்த பிள்ளை எங்களை கூட்டிட்டு தான் உங்களுக்கு அனுப்பி தான் வச்சா நல்லா அனுப்பிட்டு போங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வாங்க ஒரு பண்ணுங்கன்னு சொல்லியாச்சு அவர் தான் அவர் ரொம்ப மரியாதையாக இருப்பார் அது சத்யராஜ் சார்லாம் ஒரு டேரக்டராக நமக்கு ஒரு சில நேரங்களில் ஏதோ ஒன்று டக்குன்னு ஒன்று 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 ஒரு வரும் ஒரு 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 அவரில் அது எவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை டப்புக்குள்ள நமக்கு ஒரு 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 வருத்தம் வந்து யாரையும் ஒரு திட்டிக்கிட்டு இருப்போம்ல டேரக்டர் சார் எங்கள் பிள்ளை எதுவும் கோமா அப்படின்னு பாரு சார் சார் ஏன் சார் அதெல்லாம் சத்யராஜ் சார்லாம் சான்ஸே கிடையாது கடைக்குட்டி சங்கம் க படத்தை பார்த்துட்டு சிவகார்த்தி ஏன்னு சொன்னேன் எனக்கு கடைக்குட்டி சிங்கம் மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு கேட்டார் திருப்பி நான் ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து சிவாக்கு வந்து ஒரு பத்து நாள் டேட் கொடுங்க ஏன்னா அப்போ வந்து கார்த்தி சார் சூர்யா சார் ரெண்டு பேருமே பிஸியாக இருந்தாங்க அன்னைக்கு வந்து பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டாங்க டூட்டியில் வந்து படம் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே பிஸி கார்த்தி சாரை வச்சு படம் பண்ணணும்னா நான் விரும்பு டேட் தான் நான் பண்ணிருக்க முடியும் சூர்யா சாரை வச்சு படம் பண்ணணும்னா நான் எதற்கும் விரும்ப டேட் தான் பண்ணியிருக்க முடியும் ரெண்டு பேருமே பயங்கர அதுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து சூர்யா சாருக்கு மாறிடுச்சு வேறு அப்போ சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு எங்கே போனாலும் பசங்க மாதிரி ஒரு படம் எப்போ பண்ண போகிறீங்க எப்போ பண்ண போகிறீங்கன்னு இன்னும் அதுக்கு ஒரு ஃபேன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த பேட்டனில் ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை இருக்குது இப்போவும் இருக்குது சீ சீக்கிரமாகவும் அது இப்போ பண்ணிடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி ஒரு கதை வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்குது பசங்களுக்கு முன்னால் எழுதின ஸ்கிரிப
பாண்டியராஜா வரைய அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அச்சிம்பு ராமகிருஷ்ண இவங்கெல்லாம் டே போடா விளங்காதவன் அப்படிப்பாங்க அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது ஒரு கணம் இருக்கும்ல பாண்டியராஜ் மணிரத்னம் பி சி சிறுராம் இளையராஜா இப்படி காடு நம்ம எழுதி பார்ப்போம் இல்ல அப்படிங்கும் போது இல்ல ஆனந்த வீட்டில் எழுதுவான் பாடுற ஆர்டிக்கல் பாண்டியராஜா முதல் பாண்டியராஜா வரையில் அப்படின்லாம் சொல்லுவேன் எங்கள்கிட்ட எழுதுட்டு அடிப்போம் அப்படின்பாங்க ஒரு தடவை ஆர்டிக்கலே எழுதிட்டாங்க ஆனந்த வீடு எழுதிருந்தாங்க டேய் ராமகிருஷ்ணா ஆனந்தன் பார்த்தியாடா ஒன்று ஏதோ அன்னைக்கு புலம் முடிஞ்சா புலம்னு சொன்னேன் அப்படி ஒரு பிடிச்சி வந்த ஒரு மனிதர் வாக்கப்பட்ட பூமின்னு ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் வந்து பூஜை போடுறாங்க அப்போ வந்து நான் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவில் செக்யூரிட்டியாக இருக்கேன் அது அப்போ வந்து என்னென்னா ஏதாவது ஒரு பூஜையெல்லாம் போனால் செக்யூரிட்டியெலாம் இங்கே போகவே கூடாது யார் போகணும்னு ரெண்டே ரெண்டு செக்யூரிட்டி மட்டும் போடும் அவங்க தான் போகணும் இந்த ஷூட்டிங்கை போய் எட்டி பார்த்தேன் ஷூட்டிங் போகிற இடத்துல சாப்பாட்டில் போய் சாப்பிட்டுன்னு எல்லாம் சொல்லிச்சுன்னா வேலை தூக்கிடுவாங்க அப்போ சிங்கம் வருது யார் பாதராஜா சார் இன் பெண்ணே அப்படி ஒரு ப்ளூ கலர் பேண்டு ஒயிட் ஷர்ட்டு அப்படி போட்டு அப்படி வர்றாரு அவர் போய் எப்படியாவது கையை கொடுக்கணும் இல்லை அவர் அவர் போகிறதுல பூனை மாதிரி கிராஸ் ஆகினாலும் போயிடணும்னு நினைக்கிறேன் முடியவே இல்லை அது பூஜை போடுறாங்க அந்த இதுக்கிட்ட பார்க்கவே முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு இது அது ரொம்ப பிடிக்கும் வர அப்புறம் நம்ம வீட்டு அதுக்கு முன்னால் நிறைய சந்தோஷம் நம்ம வீட்டு பிள்ளை நடிக்கிறதுக்கு முன்னால் அவர் என் படங்கள்லாம் பார்த்து இது பண்ணி அவருக்கு மெரினா ரொம்ப பிடிக்கும் எதுக்கு மனம் திறந்த பாராட்டுற ஆ மெரினா பார்த்துட்டு இவர் வந்து கையை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு போய் எங்கே கேமரா வச்சா எப்படி நான் எடுத்தேன் இது இவ்வளோ கூட்டத்துக்குல அது ரொம்ப லைவாக எடுத்த முடியல இன்னமும் பாராட்டு வருது கடைக்குடி சிங்கம்லாம் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படம் அவருக்கு என்னென்னா ரொம்ப செலவு பண்ணுறோம் ரொம்ப கிராண்டியராக எடுக்கிறோம் அணியாத்துக்கு நீங்கள் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு செலவு வைக்கிறீங்க இத்தனை கேரம் பண்ணுறக்கு இத்தனை இதுலாம் வந்துக்கிட்டு இருப்பார் என் ப்ரொடியூசரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் கம்மியாக செலவு பண்ணுறேன் தெரியுமா அப்படி சன் டிவிலேயே நான் தான் கம்மியாக செலவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படிமே அப்படியா அப்படின்பாரு அதனால தான் எனக்கு திரும்ப படம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டு பிள்ளை பண்ணும்போது அவருக்கு என்னென்னா சில மாடுலேஷன்லாம் வந்து அவர் ஒரு ஸ்டைல் ஒன்று பிடிப்பார் இது பார்த்தீங்களா திருச்சி ட்ரம்பெலாம் செம்மையாக பண்ணிட்டு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் அடிச்சு அப்பாவுக்கு காலையில் எட்டு மணி ஷோக்கெலாம் போயிட்டேன் போயிட்டு அப்பா படம் பார்த்திப்பா செம்மையாக பண்ணியிருந்தீங்கப்பா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் உண்மையிலே நடிப்பில் அவங்க பிடிச்ச படம்ப்பா என்ன பெஸ்ட் ஃபிலிம் ஆமாம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுப்பெல்லாம் சரியாகவே நடிக்கிறப்பா சாவ அடிச்சிங்கப்பா அப்படின்னா ஏய் கொன்றேன் அப்படின்னார் ஆமாப்பா நான் நினச்சதே இதுங்களே அப்படின்னு கேட்டு அதனால சண்டை நடக்கும் இதில் வந்து அவர் அதை சூப்பராக அழகாக செம்மையாக பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப கிளாப்ஸ் அடித்து இதுன்னு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு அவர் ஒன்று பண்ணுவார் அவர் டைலாக் சொல்கிறது இதெல்லாம் ஐயோப்பா இது வேணாப்பா அது இப்படிப்பா அப்படின்னு ஐய் நீ நடிக்க விட மாட்டேடா அப்படின்பார் இதனாலேயே ரெண்டு பேருக்கும் பயங்கரமாக சண்டை வரும் அப்படின்னா ஒன்றை மாதிரி ஒரு ஒஸ்ட் டாக் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்பார் அப்படின்பார் ஒஸ்ட் டாக் பயங்கர டார்ச்சர் பண்ணுறேன் இல்லையா நான் போயிடுவேன் அப்படியே தூக்கி போட்டு போயிடுவேன் அப்படின்பேன் போங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் போகிறனா போங்க இப்படியே சண்டை நடக்கும் அப்புறம் அவன் ஏதோ ஒன்று எடுக்க வேண்டாம் நான் அவன் ஒரு அவருக்கு என்னென்னா அவர் ஒரு மைண்ட் செட் ஆகிட்டார் இப்படி தான் நம்ம நடிக்கணும் ஒரு டேலாக் இப்படி தான் டெலிவரி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு இதில் இருப்பார் நம்ம அதை ஒன்று மாத்திரம் இல்லை அது ஒரு சம்ம கோபம் வரும் நான் நடிக்கவே விட மாட்டேன் அவர் ஏமா அப்படின்பார் அப்போ அதெல்லாம் வேணாப்பா லேக்குப்பா அதெல்லாம் கிழிஞ்சுட்டு வாங்கப்பா யோ அப்போ எப்படி அது நடிக்கிறது நடிச்சுக்காமி அப்படின்பார் நம்ம ஆமாம் பெரிய எது நடிச்சிட்டார் ஏ நான் எனக்கு ஒன்று தருவேன் உனக்கு ஒன்று தருவேன் அப்படின்பார் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு முன்னாலே ஒன்று சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு அவர் ஸ்டீலும் நடிப்பார் ரெண்டாவது என் ஸ்டீலும் நடிப்பார் டே ரெண்டாவது மட்டும் ஓகே போட்டுக்க அப்படிமே அப்படியே கட்டு உனக்கு கொண்டு நான் இப்படி கடத்தில் வரைக்கும் சண்டை ஆயிடுச்சு பயங்கரமாக சண்டை ஆகி ரெண்டு பேரும் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் பேசிக்க மாட்டான் பேசிக்க மாட்டான் ரெண்டு பேரும் டப்பிங்லாம் வரவே கூடாது நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஜெகன் தானே போய் அவராக அவர் சுடி வச்சு எடுத்தார் வர மாட்டேன் அப்புறம் படம் ரிலீஸு அவர் கூட மனோஜின் ஒரு பையன் இருப்பேன்ல அவன் போய் படம் பார்த்துருக்கான் பார்த்தா அவனுக்கு என்ன இருக்கு அவனுக்கு அவன் என்னை முறைச்சுக்கிட்டே தெரியுவான் ஒரு டேரக்டரோட சண்டை போடுறதுனால நீ எல்லாம் ஒரு ஆள் நீ எல்லாம் பாரதராஜாவே சண்டை போடுற அப்படின்னு அவன் என்னை முறைச்சுக்கிட்டே இருப்பான் அவன் போய் படம் பார்த்துருக்கான் படம் பார்த்தா அவன் அழுது என்னன்னா இவங்க அம்மாவும் அவங்க மாமாவும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக பேசிக்கிறது கிடையாது அண்ணன் தங்கச்சியை அண்ணன் தங்கச்சியை பேசிக்க கிடையாது
என்ன பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு பொங்குறா யாருக்கும் சொல்லாங்களான்னு சொல்லிட்டு பார்த்து நான் டிரைவனுக்கு போயிருக்காரு அங்கே போய் தலை உனக்கு வந்து படம் பார்த்துருக்காரு படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு போடுறான் போனை போடுறா அப்படின்னு இருக்காரு எனக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகி நம்ம வீட்டுக்குள்ள ரிலீஸ் ஆகி மூணு நாள் எந்திரிக்கவே முடியல குப்பரப்படுத்தே கிடந்தேன் நாலரை மாதத்துக்குள்ள சார் படம் எப்போ ஆரம்பித்தோம் எப்படி முடிச்சோமே தெரியுமா ஓடு 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 ஓடணும் ஒரு தேட்டர் முடியுமான்னு கேட்டாங்க முடியும் சொல்லிட்டு வார்த்தையை சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றணும் கை எந்த கை எங்கே தூக்க முடியல இந்த கை எதுக்கும் தூக்க முடியாது இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்படியே குப்பரப்பட்டு கிடக்கிறேன் எல்லாம் பொக்க இதுன்னு ஆளுகெல்லாம் பார்க்க வராங்க அவர் டூடி ராஜா சார்லாம் வர்றாரு அதோட சார் என்ன சார் இப்படி கிடக்குறீங்க அப்படின்ட்டு அப்படி போட்டு ஏறி முடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க என்னையா அப்போ போன வச்சு எங்கே இருக்கா நான் உன்னை பார்க்கணும் எப்படி மூணு மாதம் எனக்கு பேசிக்கிறதே கிடையாது ஒரு பெரிய மாலைய வாங்கிட்டு நான் என்னை சாரிடா டே சாரிடா உனை எனக்கு நான் அப்படி பேசிட்டேன்டா சில வார்த்தைகள்லாம் என்னை திட்டி விட்டார் நடிகர் நடிகை முன்னெல்லாம் அது ஏப்பான்னு ஜாரிச்சார் நீங்கள் இப்போ அதிகமாக நானும் அவரும் நெருக்க ரொம்ப நெருக்கம் மட்டும் இல்லை அவர் வீட்டுக்கு நான் போவேன் என் வீட்டுக்கு வருவார் அங்கே விஜய் மேம் வீட்டுக்கு போவோம் அடிக்கடி இப்போ ஏதாவது ஒரு கெட்டு வந்தார்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் எனக்கு அடிச்சுருவார் எங்கே இருக்கா புறப்பட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி உண்மையிலே எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா ஒன்றும் பக்குன்னு ஆயிடுச்சு எனக்கெல்லாம் அடித்து பிடிச்சி ஓடணும் ஓடுனா பாரத ராஜா ஆஃபீஸில் தான் சொன்னேன் அப்படியே தூங்கி இது கொண்டார் அப்படியே பார்த்தார் பார்த்துட்டு கையை பிடிச்சிட்டு டக்குன்னு கையை தான் பிடிச்சார் பேச்சு சரியாக அது ஆகலை இப்போ இப்போ சரியாகிட்டார் நமக்கு கிடச்ச பெரிய பொக்கிஷம் இல்லை அவர் எனக்கு ரொம்ப பெருமை அவரை வச்சு அந்த சண்டைலாம் என்ன நம்ம அப்பா விட எவ்வளோ சண்டை போட்டிருப்போம் அப்பா நம்மளை எவ்வளோ திட்டியிருப்பார் அது ஒரு சான்ஸ் இல்லாத ஒரு டெய்லி பேசணும்னு வச்சுக்கலேன் அது ஒரு மனைவி உடையோ இல்லை அஸ்டண்ட் உடையோ ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் பாரத ராஜாவை பேசாத நாட்களே இருக்காது நம்ம ரத்தத்தில் ஊறி போனால் ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இல்லை வந்துனே இருக்கு ஆமாம் 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 அது அவரோட அது ஒர்க் பண்ணது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இப்போ சொல்லுவார் நான் இந்த சண்டையில் உங்க கூட நம்ம நான் நடிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னாரு நானும் உங்களை இயக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா இப்போ இப்போ க கடைசி அவரோட அதுக்கும் போது ஓ எப்போயா வச்சு நடிக்க போனேன் ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் நாளில் என்னை கூப்பிட்றா நான் அவர் நமக்காக வருவேன் முன்னாடி அங்கே பா உங்களுடைய படங்கள் எல்லாவற்றிலுமே பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய நட்சத்திர கூட்டம் ரொம்ப கஷ்டம் சார் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போதும் இந்தமாரி ஒரு அஞ்சு ஆறு கேரக்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் எழுதுவோம் அது கடைக்குடி சிங்கம் நம்ம விட்டு போய் பண்ணதுக்கப்புறம் அது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகியே போகுது இப்போ 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 எழுதிக்கிட்டு இருக்க ஸ்கிரிப்டுமே ஒரு ஆறு கேரக்டர் தான் வச்சு எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் திருப்பி நேற்று ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் ஆட் ஆகுது டே ஸ்கிரிப்டை தூக்கி வைங்களா கால்ஷீட் வாங்குறதே ஒரு பெரிய இது அந்த ஃப்ரேம் வைக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை சார் ஒரு 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 ஒயிடு வச்சுட்டு ஓகே உட்காரலாம் க்ளோஸ் கட் பண்ணி மேக்கிங்காகவே ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது மேக்கிங்கே ஒரு 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 ஸ்டைலே மாறி போயிடுது இல்லை இன்னொன்று உங்களுக்கு குடும்ப ஸ்டோரி எடுக்கிறனாவே சீரியல்ன்றாங்க ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமானாவே ரிஸ்க் இருக்குது இல்லை அது பயங்கர ரிஸ்க்கு அதை நீங்கள் வந்து கவனமாக கையாளணும் ஃபேமிலி ட்ராமா எடுக்கிறதே கஷ்டம் அதுலேயும் கூட்டம் கூட்டமாக எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதில் கொஞ்சம் இதுவாச்சுனாலும் ரொம்ப இதுதான் ஆனாலும் அப்படிப்பட்ட குடும்ப படங்கள் தான் நீங்கள் அதிகமாக எடுத்துருக்கீங்க எதனால் அதுதான் தெரியுதுன்னு இல்லை அதுதான் உண்மையாக நமக்கு தெரிஞ்ச அதே பாணியில் ஸ்டிக்காக நானும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை வேறு சார் நீங்கள் சும்மா இப்போ கடைக்குடிச்சிங்க நம்ம வீட்டுப்பில் எதாவது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பசங்க பசங்களுக்கும் வம்சத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை மாதிரி மெரினா வந்து அது கிருஷ்ணமியாக இருந்தாலும் டோட்டல் லைஃப் ஸ்டைல் வேறு என்ன சொல்கிறீங்க கேடி பிளாக் விளையாடுறாங்க சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு படம் நீங்கள் பசங்களை பார்த்துட்டு கேடி பிளாக் விளையாட்டங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டு தான் இந்த டேட்டர் ஆம்பான் பசங்களை பார்த்துட்டு எதற்கும் துணிந்தவன் பா பார்த்தாங்கன்னா நம்பவே மாட்டாங்க கதகளியை பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா கதகளிய படத்துக்கு நிறைய இப்போ தான் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் போதை விட இப்போ தான் வந்து டே நீங்கள் வந்து ஃபேமிலி ட்ராமா டேட்டர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்களா கதகளி பண்ண வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லி மீம்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இது நம்மள் பார்த்தீங்கன்னா அது டோட்டலாக நீ நான் நிறைய நீ மணிவண்ணன் சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மணிவண்ணன் சார் தான் நம்ம வெரைட்டியாக பண்ணவர் ஆமாம் நான் ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சார் ஆனால் என்னை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படங்கள் பெரிய அளவு ஓடிட்டு பெரிய
அப்புறம் பசங்குட்டு பண்ணதுனால குழந்தைகள் டேரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்தது அப்போ இப்போ இதை உடச்சி இப்போ வந்து அப்போ ஃபேமிலி டேரக்டர்னு வருது உடைக்கணும் திருப்பி வந்து வேறு வேறு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ எதற்கும் துணிந்தவன் வந்து பெரிய லெவலில் கலெக்ஷனாக அது ஆகலை நான் என்னை சொல்லித்தான் நல்லா போச்சு ப்ரொடியூசருக்கு பயங்கர ஹாப்பி அடுத்து இதே காம்பினேஷனில் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்களே உண்டா இருந்தாலும் அந்த கலெக்ஷனாக ஒரு ஒரு கார்த்தி சார் இது சூர்யா சார் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு ஒன்று வந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இப்போ நமக்கே ஒரு இதுவாகுது ஓ இப்போ என்ன என்ன தொல்லை அப்படின்னா ஓகேடா வேறு ஒரு உலகத்தில் போவோம் அப்படின்னா ஏங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எடுங்கன்னு ஒரு பத்து பேர் கொலப்புறாங்க உங்களுக்கு ஃபேமிலி ட்ராமா தாங்க நல்லா வரும் அதை விட்டுட்டு அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ஏங்க வெளில போகிறீங்க அப்படின்பாங்க அப்புறம் ஏங்க இப்போ அஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க சார் தயவு செய்து ஃபேமிலி இதுவும் கதை சொல்லிடுறாங்க சார் அப்படின்பாங்க அப்போ நம்ம எதை பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு இது இதுவாக இல்லை அப்போ ஒரு டைம் எடுத்துக்கிட்டு சரி ஓகே ஆடியன்ஸுடைய எதுவும் இப்போ மாறிக்கிட்டு இருக்குது வேறு வேறு என்னென்னைக்கு வெப் சீரியஸு அது இதுன்னு கொட்டி கிடக்குது அப்போ ஓகே அப்போ இனிமேல் எமோஷன் இதெல்லாம் இது ஆகாதோ அப்படின்னா திருச்சி டம்பளை மாதிரி ஒரு நல்ல படங்களும் பெரிய கலெக்ஷன் ஆகுது ஓகே அப்போ அதையும் எடுத்துக்கிட்டு வேறு ஒரு இது படித்து படித்து தான் படம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இது தான் இது தான் நமக்கு வரும்னு சொல்ல முடியாது கற்றுக்கிட்டோம் அது அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கற்றுக்கிட்டே அடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது உங்கள் படத்தில் வெற்றி தோல்வி இதெல்லாம் எப்படி உங்களை பாதிக்கும் எப்படி எடுத்துக்குவீங்க வெற்றி வரும்போது நான் உடனே இம்மிடியட்டாக அடுத்த வேலைக்கு போயிடுறேன் சார் தோல்வி வரும்போது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவான விஷாலோட நீங்கள் பணியாற்றிய படம் கதைக்கலி அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது ரொம்ப நல்லது ஒரு விஷால் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நாள் கொஞ்சம் டைவெர்ட் ஆகிட்டார் விஷால் சார் கேரக்டர் ரொம்ப நல்ல மனிதர் பர்சனலாக அடுத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறங்கிற இதில் இருந்து கடனில் இருப்பாப்பில் அவர் பெரிய பிரச்சனைகள் இருப்பாப்பில் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ